শুধু দর্শকবিন্দু আমরা এই মুহূর্তে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর গ্রামে আজকে আমরা ঘেরের পাড়ে অফসিজন সিম যেটা আমরা অফসিজন সিম নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন এই ঘেরের পাড়ে অফসিজন সিম যেটা এটা হলো এখন যে অফসিজন সিম এটার কেজি প্রতি দাম একশো চল্লিশ টাকা তো সেক্ষেত্রে এক বোন সিমের দাম প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা এবং এটি ঘেরের পাড়ে অনায়াসে চাষ করা যায় এটি সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগানো হয় এবং লাগানোর পঁয়তাল্লিশ দিন পরে ফুল ফল আসে এবং পঞ্চাশ ষাট দিন পর থেকে উত্তোলন করা যায় তো আমাদের এখানে অধিকাংশ কৃষক আমাদের ডুমুরিয়া উপজেলায় প্রায় চোদ্দ হাজার হেক্টর জমির ঘেরের পাড় আছে এবং এখানে অধিকাংশ জমিতে আমাদের কৃষক কৃষি বিভাগের পরামর্শে অফ সিজন সিম লাগিয়েছেন তো এটা অত্যন্ত লাভজনক একটা ফসল এবং আপনারা জানেন যে বর্তমান হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নতুন ফল ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে কৃষক চাষাবাদ করছে এবং বিভিন্ন ধরনের তরুণ উদ্যোক্তা কৃষিতে আকৃষ্ট হচ্ছে ঠিক আমাদের তেমনই একজন তরুণ উদ্যোক্তা মেহেদি হাসান বাবলু তিনি পনেরো বিঘা জমিতে ঘেরের পাড়ে এই অফ সিজন সিম লাগিয়েছেন তো আমরা মেহেদি হাসান বাবলুর সাথে কথা বলবো আপনারা জানেন এই যে ঘেরের পাড়ে যে অফ সিজন সিম হয় এটা হচ্ছে দুইটা উপকার হয় একদিকে হচ্ছে এই যে ডগাটা এবং হচ্ছে পাতা এটা আমরা যত কাটবো তত হচ্ছে সিমের পরিমাণ বাড়বে এবং হচ্ছে এটা আমরা পাশে যে ঘের আছে এই ঘেরে হলো গ্রাস কাপ বা কার্প জাতীয় মাছ আছে তো সেখানে হচ্ছে পাতাটা ফেলে দিলে এটা হচ্ছে মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এবং এই যে সিমটা এটা হলো স্থানীয় জাত কৃষক নিজেই বীজ তৈরি করেন এবং এই যে সিম এটা শীতকালীন আগাম সিম হিসেবেও পরবর্তীতে হচ্ছে এটা বিক্রি করতে পারবে এবং কৃষক কখনও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা নিচে কেজি বিক্রি করে না এবং এই এক বিঘা জমির ঘেরের পাট থেকে হচ্ছে মাছ পাওয়া যায় পাশাপাশি হলে এই সিম চাষ করলে কমপক্ষে এক বিঘা জমির পাট থেকে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা সিমের সিম বিক্রি করা যায় এবং হচ্ছে ভালো হলে প্রায় এক লক্ষ টাকা এক বিঘা জমির পাড়ে পাওয়া যায় তো আমরা আজকে মেহেদি হাসান বাবলু তিনি একজন আমাদের গ্রামীণ উদ্যোগ উদ্যোক্তা তা আমরা মেহেদি হাসান বাবলুর সফলতার গল্প শুনব শুধু দর্শকবৃন্দ আমাদের মেহেদি হাসান বাবলু তিনি একজন গ্রামীণ উদ্যোক্তা তিনি বিএল কলেজ থেকে ইংলিশে মাস্টার্স পাশ করেছেন এবং মাস্টার্স পাশ করার পর সাধারণত আমরা সচরাচর দেখি সাধারণত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও অনেকে চাকরির পিছনে ঘোরেন তো আমাদের মেহেদি হাসান বাবলু চাকরি নবক সোনার হরিণের পিছনে না ঘুরে তিনি বিশেষ হয়তো বা এক দুবার দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি চাকরি না খুঁজে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কৃষিকাজ করে এবং তিনি পনেরো বিঘা জমিতে জমির ঘেরের পাড়ে এই যে অফ সিজন সিম লাগিয়েছেন এবং পাশাপাশি মাছ এবং তার অন্যান্য ফসল আছে তো আমরা মেহেদি হাসান বাবলুর সফলতার গল্প শুনবো লাল ফুল বলে সবাই চেনে লাল ফুল বলে সবাই চেনে লাল ফুল সিমের স্থানীয়ভাবে আচ্ছা এই সিমটা হচ্ছে এই এলাকা হচ্ছে কত বছর ধরে চাষ হচ্ছে স্যার আমি তো চাষ করতে সাত বছর বিগত দশ বছর ধরে আমাদের এখানে চাষ হচ্ছে স্যার এটা এটা আনছিলে কোথ থেকে এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে আনা স্যার ভারত থেকে হচ্ছে লাল ফুলের জাত নিয়ে এসে হলো চাষ করছে এবং সাত আট বছর ধরে এটা চাষ হচ্ছে এবং আগে হলো সীমিত পরিসরে ছিল এখন বেশি হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে স্যার এখন ও আচ্ছা তো তোমাদের এখানে হচ্ছে অধিকাংশ ঘেরের পাড়ে তো হলো এরকম সিমের চাষ করা জি স্যার তো তোমার এই পাশে বাগদা সিমের ঘের বলছো তো পানি তো লবণাক্ত না স্যার লবণাক্ত এই লবণ মাটিতে এই চাষটা মানে এই সিমের জাতটাই দ্রুত এবং আগে আগে সিম আসে স্যার ও লবণ মাটিতে হলে আগে 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 সিম আসে সিম আসে তাই না জি স্যার ও আচ্ছা তো এটা হচ্ছে লাগানোর উপযুক্ত সময় কখন স্যার এটা মূলত লাগানোর উপযুক্ত সময় আছে বৈশাখের শেষ থেকে শুরু করে দশটির প্রথম থেকে শুরু করে স্যার দশটির শেষ পর্যন্ত বলা যায় পনেরোই দশটি থেকে আপনার দশটির শেষ পর্যন্ত একদম উপযুক্ত সময় স্যার তুমি লাগিয়েছিলে কখন স্যার এটা আমার দশটির পনেরোই বীজ দেওয়া স্যার দশটির পনেরোই হচ্ছে বীজ দেওয়া তো হচ্ছে এক বিঘা জমির ঘেরের পাড়ে হচ্ছে কি পরিমাণ বীজ লাগে স্যার এখানে সাড়ে সাতশো গ্রাম সাতশো থেকে সাড়ে সাতশো গ্রাম সাতশো থেকে সাড়ে সাতশো গ্রাম তো হচ্ছে ঘেরের পাড়ে যখন আমরা লাগাই তখন হচ্ছে একটা গাছ থেকে একটা গাছের দূরত্ব কতটুকু দিই তিন হাত বৃষ্টি সিজনে লাগানো হয় 
তারপরে পঁয়তাল্লিশ ভালো কাজ হয় না জি স্যার তো ওটা ব্যবহার করলে হচ্ছে সিম পচে না না সিম পচে না ফুল পচে না ফুল পচে না এখানে কিন্তু পাউডার মিলও হয় দেখো পাউডার পাউডার মতো হচ্ছে এই যে ফুলে পড়ে এবং আস্তে আস্তে হচ্ছে তখন তারপরে কিন্তু পচা শুরু হয় পচা শুরু হয় তো ওটার জন্য ম্যানসার ব্যবহার করলে হয় না ম্যানসার ব্যবহার করলে স্যার প্রোটেক্টিভ হিসেবে ওটাই কাজ করে আচ্ছা তো এক বিঘা জমির ঘেরের পরে হচ্ছে কি পরিমাণ সিম পাওয়া যায় স্যার এই সপ্তাহে স্যার শীতকালীন যে সিম সেটা আগামী হিসাবে বিক্রি হবে ও আচ্ছা তাহলে এটা কি বেস্টে কোনো সমস্যা হয় স্যার কোনো সমস্যা নেই পাশে আড়ত আছে তুকনগর আড়তে গেলে লাজ্জ দামে পাইকাররা ওখান থেকে ক্রয় করে স্যার আর তুমি তো হচ্ছে আমাদের আমার স্যার ওই যে পিক আপের মাধ্যমে আমি আমার স্থানীয়ভাবে যত কৃষক আছে তাদের কাছ থেকে আমার সিআই যে কৃষকদের আছে 
এদের কাছ থেকে এই সবজিগুলো কালেক্ট করে আমরা এখন ঢাকায় পাঠাচ্ছি তার মানে হচ্ছে এখানে আমাদের এই যে বিলের যত ঘের আছে প্রত্যেকটা ঘেরে তো এই সিম আছে প্রত্যেকটা এখানে হচ্ছে এই সিমগুলো তুমি কালেক্ট করে ঢাকা ঢাকাতে পাঠাও সে ক্ষেত্রে তো বাজার মূল্য আরো বেশি পাওয়া যায় ঢাকা এখন স্যার 175 টাকা 175 টাকা কেজি মানে পাইকারে বিক্রি হচ্ছে স্যার আচ্ছা তো সে ক্ষেত্রে হলে এক বিঘা জমি চাষ করতে এটা কেমন খরচ হয় স্যার মিনিমাম 20 25000 টাকা খুব বেশি খরচ না স্যার এই যে এক বিঘা এক বিঘা জমির ঘেরের পার হলো এই সিম অফ সিজন সিম চাষ করতে হলে 20 থেকে 25000 টাকা খরচ হয় আর হচ্ছে রিটার্ন পাওয়া যায় কত স্যার রিটার্ন 1.5 লাখ টাকা তো মিনিমাম পাওয়া যায় এক বিঘা জমির ঘেরের পার থেকে জি স্যার আচ্ছা আমরা যদি এই যে মাছ আছে তো নিচে জি স্যার এই মাছ থেকে হচ্ছে আমরা কয় টাকা পেতে পারি মাছ স্যার বিঘা প্রতি সর্বনের মোফালন ধরায় স্যার 75000 টাকা 75 তার মানে হলো মাছের দ্বিগুণ হচ্ছে সিমে পাচ্ছে সিমে আর ধান আছে এরপরে স্যার আর এরপরে হচ্ছে এখানে আবার বড় ধান হবে বড় ধান হবে বড় মৌসুমে বড় ধান হবে প্রতি 48 মণ ধান ও তো সে ক্ষেত্রে হলো এক বিঘা জমি থেকে যদি আমরা এই সিস্টেম করি নিচে হচ্ছে ঘের বড় ধান হচ্ছে এই সময় হলো মাছ হচ্ছে এবং পাড়ে হলো সিম হচ্ছে যদি আমরা এই সিস্টেমে করি এক বিঘা জমিতে হচ্ছে বছরে কত টাকা আয় করা যায় এখানে রিটার্ন খরচ বাদ দিয়ে সবকিছু বাদ দিয়ে স্যার অন্তত সর্বনিম্ন 1.5 লাখ টাকা प्रॉफिट সবাই পায় 1.5 লাখ টাকা प्रॉफिट থাকে তাই না স্যার কৃষি আমরা বলি অনেকে যে কৃষিতে হলো সমস্যা কৃষিতে হচ্ছে লাভ হচ্ছে না তো এটা কি স্যার এই ধরনের কোনো সমস্যা এখন নেই কৃষি এখন আগে থেকে বাণিজ্যিক ভাবে সবাই চাষ করতেছে কৃষির প্রতি এখন দেখেন অনেক শিক্ষিত যুবকরা আকৃষ্ট হচ্ছে তার মানে তাদের বেকারত্ব হার কৃষিতে এখন তুমি কি এটা পেশা হিসেবে নিয়েছো আমি অবশ্যই স্যার পেশা হিসেবে তুমি কি চাকরি করতে চাও না চাকরি করতে চাই না স্যার ও এর থেকে কি লাভ করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব স্যার তোমার হচ্ছে বছরে হচ্ছে কত বিঘা জমি হলো ফসল করো স্যার আমি টোটাল মিলে স্যার 42 বিঘা জমি চাষ করি আচ্ছা তোমার কেমন খরচ হয় আর খরচ খরচ বাদ দিয়ে বছরে কেমন টাকা থাকে স্যার মিনিমাম আমার 15 20 লাখ টাকা আমি प्रॉफिट টাকাটা আমি পাই স্যার খরচ সব টোটাল খরচ বাদ দিয়ে 15 থেকে 20 লাখ টাকা আমি পাই যাক বাবলু তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় বলছেন কৃষি ভদ্রলোকের পেশা তা তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে আসলে কৃষি ভদ্রলোকের পেশা এখন প্যান্ট শার্ট পরা শিক্ষিত যুবক তরুণ এরাই কিন্তু হলো কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে তো তোমাকে দেখে হচ্ছে আমাদের আরো অনেক লোক শিখবে স্যার আমার পাশে যে ঘের হলো উনিও বিএ পাস ও বিএ পাস শেষ করে এসে ওখানেও ঘের করেছে ও পাশে একজন আছে এমএ পাস আমার এর পরের ঘের জেলা ও সবাই এখানে মোটামুটি শিক্ষিত লোকরা এখন ডিগ্রি পাশে নিচে কেউ নাই আসলে শিক্ষিত লোক যদি এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু সব ধরনের কাজ কিন্তু আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কৃষি আসলে এটা কিন্তু বিজ্ঞান এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে স্যার এটাই আমার ইন্টারমিডিয়েট স্যার আমারে বলতেন যে কৃষি শিক্ষা নাই বলো কৃষি বিজ্ঞান হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে যদি তুমি তোমার প্রযুক্তিগত জ্ঞান এখানে কাজে লাগাতে পারো তাহলে হচ্ছে এখান থেকে অনেক বড় কিছু করা সম্ভব জি স্যার এবং হচ্ছে আমরা আমাদের একজন কৃষক নবদীপ মল্লিক গত কয়েকদিন আগে বলছিল যে কিছুদিন পরে কৃষকের একটা বাড়ি থাকবে কৃষকের একটা গাড়ি থাকবে তো আমরা সেদিনের অপেক্ষায় থাকব আশা করি আমাদের এই মেহেদি হাসান বাবলু রায় আমাদের সেদিনে আমাদের পৌঁছে দেবে মেহেদি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে